Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Ohne TP kannst du mit Gegenstand oder wie tränken? Ja, ich weiß. This ain't the end of the line for you or me. Cloud! Come on! Something, anything. Why not? Good. Easy does it. Slow, slow, and steady. Yeah, yeah. <laughs> hey, uh, who are you? <laughs> who are you? I. You're everything. Oh. Hello in there. Oh, Cloud. There's still so much to be done. Maybe you're not okay. <sighs> ah, he lives. Finally awake, are we? You're... Aerith. It's Aerith. And you are? Cloud. Nice to meet you again. Again, huh? What? 
You don't remember? What about the flowers? Oh, the flower girl. And this is... An old church in the Sector 5 slums. You came crashing through the roof without so much as a lookout below. <laughs> Fell right into my flower bed. Lucky for you. Like, really. S sorry, I, I didn't mean to... Don't worry about it. They're a lot tougher than they look. This place, it has a kind of power. Before I forget, you dropped this when you landed. Thanks. I've got one too. You and everybody and their mother. Not like mine, no. It's special. Mine's not good for anything at all. Bet you just don't know how to use it. Could be. Though, I really don't mind. Just having it is enough. It was a gift from my mother. Pretty crazy, huh? Us meeting again like this. You should stay a while. Ja, das haben wir wieder Aerith und die, wo das Original kennen, die wissen genau, was das gerade für eine Szene war mit der Materie. Ich werde wieder spoilern. Also, wenn ihr diesen Screen seht und ihr wollt euch nicht spoilern lassen, dann überspringt das einfach. Denn wir wissen natürlich alle, dass Aerith im Original, ich sage jetzt explizit im Original, stirbt. Und zwar das eigentlich ab der Hälfte des Spiels und das war gerade die Szene, wo ihre Materie auf den Boden gefallen ist. Und sie sagt doch, die Materie ist total unnütz, aber das ist sie natürlich nicht. Denn sie, das ist nämlich die weiße Materie, was ja das Gegenstück zur dunklen Materie ist. Und so viel ich weiß, ist doch die weiße Materie doch dann dafür verantwortlich gewesen, dass überhaupt dann die Welt gerettet wurde am Ende. Also ist die Materie alles andere als unnütz. Und genauso wie bei Crisis Call sind wir hier auch durch die Decke gefallen auf dieses Blumenbeet. Das Blumenbeet tatsächlich nicht leicht. Jetzt haben wir hier noch Waffenmodifikationen. Ja, ich versuche mich natürlich auch mit den Spoilern zurückzuhalten, aber... Ein bisschen was muss ich dann auch mal erzählen. Dafür gebe ich euch ja immer eine Warnung. In that case, huh? I'll see myself in. Thanks. Mm. And who are you? He's my bodyguard. And a soldier. Pretty cool, huh? Huh? A soldier? Ex-soldier. Well, what do you know? You've got the eyes, at least. <laughs> you don't mind, do you? Bodyguard work's not too different from Merc stuff, right? Uh, I guessed. From the sword. Just do this for me, okay? Fine, but it'll cost you. A lot. A lot, huh? One date ought to do it. Huh? huh. Well, you're weird enough to be one. What class? <laughs> First. If you're gonna bullshit me, at least try to make it believable. Hey, watch the flowers! You heard the lady. I'll make this quick. You better. Body. Und genauso wie Zack, glaube ich, Aerith in Crystal was auch ein Date versprochen hat, verspricht sie hier einem jetzt auch ein Date. 
No, oh, nein. Der ist so weit weggelaufen. Und Reno kennen wir natürlich auch schon aus dem Original und auch aus Crisis Core. Auch ein Mitglied der Turks, was auch eine Söldner Einheit ist von Shinra. Entschuldigung. Ich wurde da reingeworfen. Blöde Konter. Im Original haben wir übrigens auch nicht mit ihm in der Kirche gekämpft, was auch interessant ist. Nein. Ich hab dich nicht mal erwischt. Hast du gehört? Ich ja, warte. <lacht> Ey, der Reno, der... Er provoziert die RF aber auch, ne? Der <lacht> Warum euch? Er tritt die ganze Zeit drauf. Er, 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 er sprintet sowas von drauf. Die Dinger sind natürlich ein ganz schönes Mysterium. 
Und diese Materie kann man noch übrigens erst später bekommen. Wo da drin lag. Und wenn ihr wieder zurückkommt. Aber warum nur? Warum ist es manchmal böse und warum sind sie manchmal nett? Fragen über Fragen. Werde ich übrigens nicht spoilern, da keine Angst. Das ist ja ein Remake, alles neu. Deswegen. Ich werde nur die Sachen manchmal spoilern aus dem Original. Und dann werde ich euch immer eine Warnung geben. Indem ich das Spiel pausiere. Und euch dann sage, dass ihr da am besten nicht weiter schauen solltet. Come on. Ja, das sind diese Viecher, wo sie aufhalten. Das ist hier gerade nicht. Schießen die auf mich? Thank you. Let's move. Cloud, give me a hand. Should we pursue? Gone? Yeah, I think so. What are they? I think... actually... I don't know. Let's just go. Okay. Up for crossing the rooftops? See that pillar over there? There's a station right by it. Shall we mosey on over? Let's. Let's. 
So, what's next for you? A little bit of bodyguard work. <laughs> right. After that, it's back to the Sector 7 slums. You know how to get there? Yep. Of course you do. That suit from earlier. He was one of Shinra's Turks. What's a Turk want with you? Don't know. Hey, don't Turks keep an eye out for potential soldiers and stuff? They do more than just scout for candidates. Turks get called in to handle all kinds of situations with extreme prejudice. <laughs> Professional bad guys. Gotta love them. Back to my question. So what's he to you? Looked like you knew each other. Maybe he thought I could be the greatest soldier yet. Forget it. Hmm? <laughs> you mad? Careful. Not a lot of room. Gotcha. Thanks. surprised if you had it's honestly kind of exciting well first time and all of a soldier candidate? So petty. Na gut, Leute, ich sag mal, wir im nächsten Part weiter bei Final Fantasy VII Remake und ciao.